Liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den südamerikanischen Schmetterlingsbuntbarsch vor, der auch Schmetterlingszwergbuntbarsch genannt wird. Er ist ein beliebter Aquariumfisch, ist in vielen Aquariumgeschäften zu finden und soll in Deutschland erstmals Mitte der 60er Jahre eingeführt worden sein. Er gilt nicht unbedingt als ein für Anfänger geeigneter Fisch. Der wissenschaftliche Name für den Schmetterlingsbuntbarsch lautet Microgeophagus ramireci und er gehört zur Gattung der Microgeophagus und der Familie der Chichliden. Er stammt aus den weiten und flachen Ebenen Venezuelas, den sogenannten Lanos. Er soll dort vorwiegend in klaren, dicht bewachsenen und langsam fließenden Bächen vorkommen, die zum Einzugsgebiet des mittleren und unteren Orinoco gehören. Bei Exemplaren, die in Bolivien gefunden worden waren, stellte sich heraus, dass diese zu einer anderen Art, und zwar zu den Microgeophasus altispinosus gehören. In seinem Verbreitungsgebiet in Venezuela herrscht ein tropisches Klima mit Jahresdurchschnittstemperaturen zwischen 26 und 28 Grad Celsius. Die Lanos-Ebenen werden hauptsächlich als Weideland für die Viehwirtschaft genutzt und teilweise wird auch Erdöl gefördert. Darüber, ob und wie sich das auf den Lebensraum des Schmetterlingsbuntbarsches auswirkt, konnte ich leider keine Informationen finden. Die Grundfarbe des bis zu 5 cm großen Schmetterlingsbuntbarsches kann variieren. Das vordere Drittel des Körpers kann gelb-orange, gelb-rötlich oder gelb-golden sein, während die hinteren zwei Drittel oft bläulich gefärbt sind. Die Männchen sind meist etwas größer als die Weibchen und unterscheiden sich von diesen auch durch eine verlängerte Rückenflosse. Die Weibchen haben meist einen rot-violett gefärbten Bauch, wenn sie leicht bereit sind. Bei guter Haltung sollen Schmetterlingsbuntbarsche im Aquarium drei bis vier Jahre alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, ist der Schmetterlingsbuntbarsch ein beliebter Aquariumfisch, auch wenn er als nicht besonders robust gilt. In einigen Quellen wird berichtet, dass er recht anfällig für Krankheiten sein soll, die auch zum Verlust der Tiere führen können. Vor dem Einsetzen in ein Gemeinschaftsaquarium empfiehlt es sich deshalb, neu erworbene Tiere erst einmal einige Zeit in einem Quarantänebecken zu halten. Und auch bei den Wasserwerten und besonders bei der Wasserqualität gilt er als nicht sehr tolerant. Seine Beliebtheit ist hauptsächlich auf seine Färbung und damit auf sein schönes Aussehen zurückzuführen. Neben der Naturform sind inzwischen auch verschiedene Zuchtformen erhältlich. Der Schmetterlingsbuntbarsch ist ein Offenleicher und er betreibt Brutpflege. Die Elterntiere legen dazu eine Grube an, in der die Fischlarven nach dem Schlupf von den Eltern in deren Maul gebracht werden. Sie bilden dann eine Familie, in der Männchen und Weibchen die Betreuung der Jungtiere gemeinsam übernehmen und die Brut und das Revier verteidigen. Die Nachzucht soll im Aquarium nicht ganz einfach sein und gelingt meist nur, wenn penibel auf Wasserqualität und Wasserwerte geachtet wird. Es kann Probleme bereiten, ein paarungswilliges Pärchen zu finden und so sollte man schon beim Kauf möglichst darauf achten, dass sich die Tiere mögen. Da die Zucht im Gemeinschaftsbecken in der Regel nicht gelingt, sollte ein Pärchen, das sich dort zusammengefunden hat, in ein Zuchtbecken überführt werden. Die Paarungsbereitschaft soll durch Wasserwechsel mit sehr weichem, säuerlichem Wasser gesteigert werden können. Da der Schmetterlingsbundbarsch wie gesagt aus klaren Bächen in den tropischen Eben Venezuelas stammt, mag er es gerne warm. Ideal sollen Wassertemperaturen zwischen 26 und 29 Grad Celsius sein. Der pH-Wert des Wassers sollte laut den meisten Quellen zwischen 5 und 6,5 und der GH sollte unter 2 liegen, also sehr weich sein. Nitrat sollte am besten gar nicht vorhanden sein, weswegen eine gute Filterung vorhanden sein sollte und häufige Wasserwechsel nötig sein können. Schmetterlingsbuntbarsche lassen sich am besten paarweise halten, wobei Männchen und Weibchen wie gesagt am besten schon im Verkaufsbecken in der Zoohandlung zusammengefunden haben sollten. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in den meisten Quellen ein Becken mit 100 cm Kantenlänge angegeben. Da sich der Schmetterlingsbuntbarsch meist im unteren Bereich des Aquariums aufhält, ist besonderes Augenmerk auf den Bodengrund zu legen. Um die Farben des Schmetterlingsbuntbarsches zur Geltung zu bringen, sollte dieser eher dunkel sein und da er für die Fortpflanzung Gruben gräbt, sollte die oberste Schicht des Bodens aus einigen Zentimetern Sand bestehen. Außerdem sollte man möglichst viele Versteckmöglichkeiten, zum Beispiel in Form von Höhlen, anbieten. Dazu sollte es Bereiche mit dichter Bepflanzung geben, aber neben stark bewachsenen Zonen braucht der Schmetterlingsbuntbarsch etwas freien Schwimmraum, in dem er sein Revier bilden und verteidigen kann. Der Schmetterlingsbuntbarsch soll eher gedämpftes Licht bevorzugen, weswegen sich der Einsatz von Schwimmpflanzen im Aquarium anbietet. 
Der Schmetterlingsbundbarsch gilt als eher scheu und deshalb sollte man bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen besonders darauf achten, dass diese nicht zu groß oder gar aggressiv sind und auch warme Temperaturen und die gleichen Wasserwerte vertragen. Auch sollte man bedenken, dass der Schmetterlingsbundbarsch Reviere bildet und diese verteidigt. In der Natur soll sich der Schmetterlingsbundbarsch von Kleinstlebewesen und kleinen Wirbellosen ernähren. Über das passende Futter im Aquarium habe ich in unterschiedlichen Quellen verschiedene Angaben gefunden. Anscheinend hat jeder so seine eigenen Erfahrungen mit seinen Tieren gemacht. Einige schwören auf Lebendfutter wie Mückenlarven oder Zyklops, andere bevorzugen Frostfutter und bei anderen nehmen die Tiere nur Flockenfutter oder Granulat an. Wahrscheinlich muss man bei den eigenen Tieren einfach ausprobieren, was gefressen wird. Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir ein paar Schmetterlingsbundbarsche für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Ein Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!